Ja, servus. Wir werden heute mit unserer CNC für einen Kunden ein Servierbrett mit dem Schriftzug Bohrbetiefschräsen und vier Romy Spielsteinhalter. Natürlich personalisiert mit den jeweiligen Namen. Wie auch schon in meinem vorherigen Projekt, habe ich mit meinem Handy und dem LIDAR-Sensor einen 3D-Scan erstellt. Ich habe eine neue App, die, wie ich finde, viel besser aussieht. Ja, der Kunde spielt leidenschaftlich gern Romy mit der Family. Er heißt Waldemar, sie Linda und die Kids Mia und Ella. Und weil sie einfach so oft und so gerne Romy spielen, haben sie sich für personalisierte Spielsteinhalter entschieden. Nach einem kurzen Gespräch stand fest, es soll aus Eich gemacht werden. Wie immer muss das Werkstück natürlich erstmal eingespannt werden. Das Rohteil, also das Eichebrett, war mal ursprünglich viel größer. Es ist mir gebrochen. Der Halter Linda wird aus diesem Brett gefertigt und die Halter Ella und mir können parallel aus einem anderen Bruchstück gefertigt werden. Ich switche dann immer wieder hin und her. Aber dazu erzähle ich später etwas mehr. Okay, wir spannen das erste Werkzeug ein. Ein Bosch 10 mm mit geraden Schneiden. Ich dachte, ich zeige euch mal, wie ich mit dem Handrad den Nullpunkt antaste. Das Handrad stammt von der Firma Lewitz. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Ich fahre den Nullpunkt bzw. die Nullpunkte erst grob an. Dann schalte ich um auf den Step Mode und auf den Einzelschritt von 0,1 mm und taste so ganz genau die Ecke an. Abschließend wird die Z-Höhe mit einer Tastplatte sehr genau definiert. Zum Glück ist mir mein Fehler noch rechtzeitig aufgefallen und ich habe den Nullpunkt einfach neu gesetzt. Okay, das Programm ist geladen. Der Nullpunkt ist bestimmt, also starten wir nun mit der ersten Operation, dem Plan. Es folgt der zweite Schritt, die Taschen. Wer genau wissen möchte, was genau da passiert und wie das programmiert wird, kann einfach sich den zweiten Teil anschauen. Es wird auch schon der Ausschnitt ausgefräst, aber nur auf halber Höhe. Wie und wieso ich das so mache, erkläre ich in Fusion. Das zweite Werkzeug ist schon eingespannt und vermessen. Ein 1 Achtel Zoll mit zwei geraden Schneiden. Damit werden die Taschen für die Spielsteine gefertigt. Wir spannen das nächste Werkzeug ein, ein Formfräser der uns hübsche Kanten macht. Der Formfräser hat einen Radius von 1,5 mm und rundet uns die scharfen Ecken ab. Thank you. 
Es folgt nun ein 90 Grad Gravierstichel von der Firma Datsun. Der Stichel hat seine Arbeit getan und nun folgt das letzte Werkzeug. Ein Makita mit zwei geraden Schneiden 6 mm, mit dem wir die Außenkontur fräsen werden. Wir haben es geschafft, die Konturen die sind wirklich super sauber geworden. Mit einer Taschenlampe kann man die 0,4 mm sehr schön sehen. Mit einer Oberfräse bzw. Kantfräse werden schöne Rundungen gemacht. Ich teste aber das Ganze vorher immer in einem kleinen Probestück. Kommen wir zu dem Schneidebrett. Da wo die Gravur später hinkommen soll, machen wir erstmal ein Stück Folie drauf. Das Ganze nennt sich Designerfolie und stammt aus dem Baumarkt. Ich verlinke es mal unten. Mit so einer Andruckrolle versuche ich das Ganze blasenfrei und mit einem sehr hohen Druck anzukleben. Also ich bin damit zufrieden. Also gehen wir damit an die CNC. Im Einsatz ist wieder derselbe 90 Grad Gravierstichel, gefräst wird einfach durch die Folie.
Für die Tasche wird ein Downcut Fräser verwendet. Downcut bedeutet einfach, dass die Spanabfuhr nicht wie üblich nach oben geführt wird, sondern nach unten. Das verhindert ein Ausreißen an den Kanten. Und für eine schöne Phase dasselbe Formfräser wie vorhin. Die Gravur wurde mit einer Nylonbürste erst von den Spähen befreit. Anschließend wird mit Klarlack die Gravur versiegelt, um ein Ausbluten der Farbe zu verhindern. Und solange der Klarlack trocknet, kann ich ja schon mal die Steine etwas vorschleifen. Ja, und wie man es schon sehen kann, kommt hier etwas Farbe ins Spiel. Es sind jetzt nun etwa 5 Minuten vergangen, äh, viel länger will ich nicht warten, weil sonst von der Folie Klebereste am Brett hängen bleiben, deswegen warte ich immer so 5 Minuten und ziehe es dann ab. Wie man sehen kann, ist die Kontur der Gravur gestochen scharf. Nun folgt die Rückseite der Halter. Ich verwende jetzt hier Klarsichtfolie, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, ob Klarsicht oder wie vorhin das Blaue. Nun spanne ich einen Präzisionsschraubstock von der Firma Sorsotec ein. Das Antasten und das Einspannen erspare ich jetzt einfach mal und komme gleich zur Gravur. Hier kann man die erwähnte Nylonbürste schön sehen. Die Nylonbürste ist so vom Härtegrad ähm, nicht zu hart und nicht zu weich. Und damit kann man schön durch die Folie die ganzen Späne entfernen. Ja, und solange der Klarlack trocknet, kann ich ja schon mal die Kanten bearbeiten. Das Ganze mache ich mit so einer Proxon und mit einem kleinen Schleifaufsatz, der konisch zuläuft.
Okay, kommen wir nun zum Schleifen. Der Kunde hat sich so einen ganz leichten Neigungswinkel gewünscht, damit man die Steine einfach besser ablesen kann. Und das Ganze schleife ich jetzt von Hand mit dieser Maschine. Um die klavierten Namen nicht zu verletzen, benutze ich etwas ganz normales Klebeband. Den Frästisch habe ich auf etwa 2,5 Grad eingestellt. Die Rillen im Tisch haben mich daran gehindert, die Halter sauber an diesen Schleifbock zu führen. Deswegen habe ich provisorisch ein Stück alu dibund eingeklemmt und die glatte Oberfläche erleichtert mir einfach das schöne Sandfahren. Auch wenn man das hier in der Aufnahme nicht so sieht, diese zweieinhalb Grad machen sich wirklich bemerkbar. Mit meinem Nigelnagel neuen Brennstempel möchte ich mich gerne verewigen. Ja, aber sofort teste ich es lieber erstmal. Ja, kann sich doch sehen lassen. Übrigens hat der Brennstempel mittlerweile einen schönen Griff bekommen. Ach Mist, ein bisschen zu lang. Okay, wir ölen das Ganze. Mit einem Pinsel komme ich bis ganz nach unten und öle auch wirklich die letzten Ecken. Ja, hier habe ich mal nur die Hälfte, bewusst nur die Hälfte geölt, um mal den Unterschied zu sehen. Und wenn das trocknet, sieht das wirklich echt super aus.
Ja, das Ganze wird noch verpackt und geht dann auf Scheißen. Ja, wir haben es geschafft. Hier noch ein kleiner Auszug von dem Projektordner. Das ganze Projekt war unglaubliche 312 GB groß. Wahnsinn. Ich sage schon mal Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird, dann schaut euch den zweiten Teil an. Musik